வெல்கம் பிவர்ஸ் அது பிப்ரவரி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வெஸ்ட் பெங்கால் அங்க ஹூக்லில் இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி போன் கால் ஒன்று வருது அந்த போன் கால்ல பேசின லேடி ரொம்பவே பதட்டத்தோட தன்னுடைய பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு ரொம்பவே சீரியஸா இருக்கான் உடனடியா ஆம்புலன்ஸ் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி சொன்ன கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவங்க வீட்டுக்கு ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பப்படுது ஆம்புலன்ஸ்ல இருந்து இறங்கி பரபரப்பா வீட்டுக்குள்ள வந்து பையனை பார்த்தவங்க அப்படியே அதிர்ச்சியில உறைஞ்சு போய் நிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அங்க அவங்க பார்த்த காட்சி ஒரு பத்து வயசு பையன் தலை மற்றும் உடம்பு எல்லாமே யாரோ குதறி போட்ட மாதிரி காயத்தோட கீழே படுத்து கிடக்கிறத பாக்குறாங்க பையனை பார்க்கும் போதே உடம்புல உயிர் இல்ல அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அத அவங்களே டிக்ளேர் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால முதல்ல போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த சின்ன பையனை தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல செக் பண்ண டாக்டர்ஸும் பையன் ஏற்கனவே இறந்துட்டான் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க இத கேட்ட பேரண்ட்ஸ் அங்கேயே கதறி அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதுமே நேரா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த போலீஸ் அந்த பையனுடைய இறந்த உடலை பாக்குறாங்க எத்தனையோ வழக்குகளை பார்த்த போலீஸ் இந்த பையனை பார்த்த உடனே இது ஒரு புரூட்டல் மர்டர் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க உடனே அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீமுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி உடனடியா கிரைம் நடந்த அந்த பையனுடைய வீட்டுக்கு வர சொல்றாங்க ஆனா அப்படி அவங்க வீட்டுல போய் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அங்க கொலை நடந்ததுக்கான எந்த ஒரு தடையுமே கிடைக்கல இதனால ரொம்பவே குழம்பி போன போலீஸ் ஒருவேளை அந்த பையனை வேற எங்காவது கொலை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்க வீட்டுல கொண்டு வந்து போட்டிருப்பாங்களோ பையனுடைய பேரண்ட்ஸ பழி வாங்கறதுக்காக அவனை கொலை பண்ணிருப்பாங்களோ அப்படின்னு பலவிதமா அப்பவே யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு பத்து வயசு சின்ன பையனை இவ்வளவு கொடூரமா கொலை பண்றதுக்கு என்ன காரணம் யாரு கொலை பண்ணிருப்பாங்க எப்படி கொலை பண்ணிருப்பாங்க போலீஸ் இந்த கேஸ்ல குற்றவாளிகளை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிற வெஸ்ட் பெங்கலையே பதற வச்ச ஒரு பத்து வயசு பையனுடைய படு பயங்கர கொலைய பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் போன வீடியோலயே டார்க் விப் பத்தி சொல்லிருப்பேன் அந்த வீடியோ உடைய கீழே கமெண்ட்ஸ்ல டார்க் விப் பத்தி இனிமே டீடைல்டா சொல்லுங்க ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலா யூடியூப் உடைய பாலிசி படியே யூடியூப்ல அந்த டார்க் விப் பத்தி அவ்வளவு டீடைலா சொல்ல முடியாது ஆனா டார்க் விப் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இன்டர்நெட் உடைய இருண்ட பக்கத்தை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுற விதமா அது எப்படி இயங்குது இதுடைய ஓனர்ஸ் யாரு டார்க் விப்ல நடக்கிற இல்லீகல் குற்றங்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கிறது அப்படிங்கிற எல்லாமே ரொம்பவே டீடைல்டா டார்க் விப் அப்படிங்கிற இந்த ஆடியோ புக்ல சொல்லிருக்காங்க உங்களுக்கு <laughs> டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க குக்கு எஃப் எம் கேளுங்க மனதிற்கு பிடித்ததை இப்ப கிரைம் சீனை செக் பண்ண போலீஸ்க்கு பையனுடைய இறந்த உடல் கடந்த இடத்துல கொலை நடந்ததற்கான அடையாளமோ இல்ல குற்றவாளிகள் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு போராடின மாதிரியோ எந்த எவிடன்ஸுமே இல்லாதது போலீஸ்க்கு பெரிய ஆச்சரியத்தையே கொடுத்துச்சு ஏன்னா கொலைக்கு யூஸ் பண்ண வெப்பன்ஸ் பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் இப்படி எதுவுமே அங்க இல்ல பையனுடைய பேரண்ட்ஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு பேருமே கொலை நடந்தப்ப வீட்டுல இல்ல அப்படின்னு எதனால யார் இப்படி பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏற்கனவே தங்களுடைய ஒரே பையனை பறி கொடுத்துட்டு சோகத்தில் இருக்கிறவங்க அதிகம் தொந்தரவு செய்ய விரும்பாத போலீஸ் முதல்ல அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த சிசிடிவி புட்டேஜஸ் கலெக்ட் பண்ணி செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க
அப்படி பார்க்கும்போது சந்தேகப்படும்படியா வேற எந்த ஒரு நபர்களும் அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போன மாதிரி தெரியல இதனால ரொம்பவே குழம்பி போன போலீஸ் கண்டிப்பா இந்த கொலைய இவங்க குடும்பத்துக்கு நெருக்கமானவங்களோ அல்லது இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களே தான் இந்த கொலைய செஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வராங்க அதோடைய அடுத்த கட்டமா போலீஸுடைய சந்தேகம் பையனுடைய பேரண்ட்ஸ் மலையே திரும்பது பையனுடைய அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரையுமே துருவி துருவி விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா ரெண்டு பேருமே சம்பவம் நடந்தப்ப நாங்க வீட்லயே இல்ல ஏற்கனவே துக்கத்தில் இருக்கிற எங்களை இது போல கேள்வி கேட்டு டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலுமே சந்தேகம் தீராம இப்ப இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க நினைச்ச போலீஸ் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் உண்மையாவே வீட்டுல இருந்தாங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் கொலை நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கருதப்படுற அந்த நேரத்துல இந்த பேரண்ட்ஸுடைய மொபைல் சிக்னல்ஸ் எங்க இருந்துச்சு அப்படிங்கறத ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இறந்து போன அந்த பத்து வயசு சின்ன பையனுடைய அப்பாவுடைய போன் சிக்னல் அங்க வீட்டு பக்கத்துல இல்ல ஆனா அவனுடைய அம்மாவுடைய போன் சிக்னல் வீட்டுக்குள்ளதான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற ரொம்பவே ஷாக் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த சமயத்துல கூடவே இன்னொரு போன் சிக்னலும் அங்க காமிக்கிறத நோட்டீஸ் பண்றாங்க சோ இது வரைக்குமே ரொம்பவே கனிவா விசாரிச்சுட்டு இருந்த போலீஸ் இப்ப கொஞ்சம் காட்டமா விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க போலீஸுடைய ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பையனுடைய அம்மா திணற ஆரம்பிக்கிறாங்க பதிலே சொல்லாம அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க கடைசியில வேற வழி இல்லாம அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஆண்கள் தான் மனசாட்சி இல்லாம இந்த மாதிரியான கொலைகளை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற சில பேருடைய எண்ணத்தை தவிடுபடியாக்கும் விதமா பாசத்துக்கும் அன்புக்கும் அடிப்படையில் இருக்கிற தாய்மை உணர்வு கொண்ட பெண்களும் அதுக்கு விதிவிலக்கு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அவங்களுடைய கன்பசன் அப்படி கேட்கிற அனைவரையுமே ஒரு நிமிடம் உரைய வைக்கிற அவங்க சொன்ன கன்பசன் இதுதான் ஏரியாவில் வாழ்ந்து வந்த சாந்தா சர்மாவுக்கு அதே பகுதியை சேர்ந்த பங்கஜ் அப்படிங்கிறவர் கூட இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாவது வருடம் கல்யாணமாகி இருக்கு ஆரம்பத்தில் அவங்க லைஃப் ரொம்பவே சந்தோஷமா தான் போக ஆரம்பிக்குது அதுக்கு பலனா ஸ்ரேயான்சு சர்மா அப்படிங்கிற ஒரு பையனும் பிறந்திருக்கான் இப்படி சந்தோஷமா போயிட்டு இருந்த லைஃப்ல அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள்லயே பங்கஜுக்கு தன்னுடைய மனைவி மேல சந்தேகம் வர ஆரம்பிக்குது அந்த சந்தேகத்துக்கு சரியான ஒரு காரணமும் இருந்துச்சு ஏன்னா சாந்தா மணிக்கணக்கா போன்ல பேசிட்டே இருந்திருக்காங்க அதுவும் லேட் நைட்ல ரொம்ப நேரம் பேசுறத வழக்கமா வச்சிருந்திருக்காங்க இதை பத்தி பங்கஜ் கேட்கும் போது தன்னுடைய தோழி இஸ்ராத் பர்வீன் கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க பர்வீனும் அடிக்கடி இவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருந்ததால பங்கஜும் அதை அப்படியே நம்ப ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதே போல போனை வாங்கி செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுதும் அவங்க பேசிட்டு இருந்த போன் நம்பரும் பர்வீனுடைய நம்பர் தான் அப்படிங்கறதால கொஞ்சம் சமாதானம் ஆயிருக்காரு இருந்தாலுமே சாந்தாவுக்கு வேற யார் கூடவோ இல்லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படிங்கிற சந்தேகம் பங்கஜுக்கு இருந்துட்டே இருந்திருக்கு கணிச்ச மாதிரியே ஒரு நாள் அது உண்மைதான் அப்படிங்கறதையும் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆனா யார் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வந்ததுமே பயங்கரமான அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் அவருக்கு காத்துட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா அவருடைய மனைவி சொன்ன மாதிரி அவளுக்கும் பர்வீனுக்கும் இருந்தது வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்ல இல்லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் எஸ் அவங்க ரெண்டு பேருமே லெஸ்பியன்ஸ் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ரெண்டு பேருக்கும் தொடர்பு இருந்திருக்கு அது கல்யாணத்துக்கு அப்புறமாவும் தொடர்ந்து இருக்கு என்ன ப்ரோ லெஸ்பியன் ரிலேஷன்ஷிப்ப பல கண்ட்ரிஸ் அங்கீகரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நீங்க அத போய் முடிவு <laughs> பேசிட்டு <laughs> இந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சது அப்படின்னா தனக்கு தானே அசிங்கம் அப்படிங்கறதாலையும் தன்னுடைய பையனுடைய லைஃப் இதனால ஸ்பாயில் ஆயிட கூடாது அப்படிங்கறதாலையும் அவங்களுடைய இல்லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்ப கண்டும் காணாம அப்படியே விட்டுருக்காரு ஆனா அப்ப அவரு நினைச்சு கூட பாத்திருக்க மாட்டாரு யாருக்காக பொறுத்து போறமோ யாருக்காக இந்த விஷயத்த கண்டிக்காம கண்டும் காணாம விட்டுட்டு போறமோ இதுவே தான் தன்னுடைய பையனுக்கு எமனா வந்து நிக்கும் அப்படின்னு
எஸ் ஒரு நாள் வழக்கம் போல ஸ்கூலுக்கு போயிருந்த ஸ்ரேயான்சு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்ததுமே எப்பவும் போல வீட்டுடைய கதவை திறந்துட்டு உள்ள போயிருக்கான் ஆனா அங்க அவன் பார்க்க கூடாத ஒரு காட்சியை பாக்குறான் வெறும் பத்து வயசான நாலாவது படிக்கிற ஸ்ரேயான்சுக்கு அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரியல ஆனா அது ஏதோ தப்பு அப்படிங்கறத மட்டும் புரிஞ்சிருக்கு சோ எதுவுமே பேசாம அமைதியாவே இருந்திருக்கான் அத பார்த்ததுல இருந்தே ஒரு மாதிரியா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்திருக்கான் அவன் சும்மா இருந்தாலும் குற்றம் உள்ள நெஞ்சுக்குதான் அது குறுக்கு இருக்கும் இல்லையா தன்னுடைய பையன் தன்னை பார்க்க கூடாத கோலத்துல பார்த்துட்டு விஷயம் சாந்தாவுக்கு ரொம்பவே உறுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ தன்னுடைய பையன் கிட்ட என்ன பார்த்த அப்படி இப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா ஆனா ஸ்ரேயான்சுவோ எதுவுமே பேசாம அதிர்ச்சியில அமைதியா இருந்திருக்கான் தன் புருஷனுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சப்ப கூட கொஞ்சம் கூட கலங்காம கல்லு மாதிரி இருந்த சாந்தா இப்ப குற்ற உணர்ச்சியில அலைமோத ஆரம்பிக்கிறா வெளியே யார்கிட்டையாவது சொல்லிருவானோ அப்படின்னு பயப்பட ஆரம்பிக்கிறா மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சா அக்கம் பக்கத்துல ஒரு மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால அவங்களுடைய உறவை தொடர முடியாது அப்படிங்கறதால என்ன பண்றது அப்படின்னு தன்னுடைய இல்லீகல் பாட்டரான பர்வீன் கூட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு கடைசியில ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அந்த பையனை தீர்த்து கட்டுறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருக்காளுங்க எஸ் காமம் தாய்மைய மறைச்சிருக்கு தாம் பெத்த பையன் விவரம் தெரியாத சின்ன பையன் அப்படின்னு இப்படி எந்த ஒரு விஷயமும் அவளுக்கு தோணல தன்னுடைய பையனுடைய சாவுக்கு அவளே நாள் குறிக்கிறா பிப்ரவரி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சாந்தாவுடைய ஹஸ்பண்ட் வழக்கம் போல வேலைக்கு போயிருக்காரு ஸ்ரேயான்சுவ இன்னைக்கு நீ ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம் லீவ் போட்டுக்கோ அப்படின்னு லீவ் போட வச்ச சாந்தா அவனை வீட்டுக்கு வெளியில விளையாட சொல்லியிருக்கா நடக்க போறது என்ன அப்படின்னு தெரியாத ஸ்ரேயான்சாவும் லீவ் கிடைச்ச சந்தோஷத்துல ஜாலியா விளையாண்டுட்டு இருந்திருக்கான் இப்ப சாந்தா பர்வீனுக்கு கால் பண்ணி உடனே வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்கா பர்வீன் வந்ததுமே வெளியே விளையாண்டுட்டு இருந்த பையனை வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு பர்வீன் கூட சேர்ந்து பையனை இரும்பு ராடையும் கிரிக்கெட் பேட்டையும் வச்சு தலையிலேயே பல முறை அடிச்சிருக்கா வழி தாங்க முடியாம துடி துடிச்சிட்டு இருந்த அந்த பச்சை மண்ணு வயிற்றுலயே கத்தியால பல முறை குத்தி இருக்கா அவனுடைய அம்மா செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனையா தன்னுடைய உயிரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடூரமான வழியோட இழந்துட்டு இருந்தான் குழந்த செத்து போச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டு பேரும் அவனோட கை ரெண்டையுமே வெட்டி எடுத்திருக்காளுங்க கை மணிக்கட்டு வரைக்குமே வெட்டி எடுத்துட்டு யாரோ வேற ஏதோ காரணத்துக்காக கொலை பண்ண மாதிரி போலீஸ டைவர்ட் பண்ண பார்த்தோம் அப்படின்னு கன்ஃபர்ஸ் பண்ணி முடிக்கிறா பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி இரண்டு பேர் மேலேயுமே சார்ஜஸ் போட்டு அரெஸ்ட் பண்ண போலீஸ் விசாரணையோட முடிவுல கொலைக்கு பயன்படுத்தின மறைச்சு வச்சிருந்த வெப்பன்ஸையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்ப கோர்ட்ல நடந்துட்டு இருக்க இந்த கேஸ்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே தண்டனை கிடைக்க போறது உறுதி இந்த உலகத்துல தாய் பாசத்துக்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தன்னுடைய குழந்தைக்கு கொசு கடிச்சு வீங்கி போனா கூட துடிச்சு போற பல பெண் தெய்வங்கள் இருக்காங்க ஒரு குழந்தை பிறந்தாலே தன்னுடைய ஆசாபாசங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த குழந்தைக்காகவே வாழ்ற பல பெண்களை நம்ம பாத்திருப்போம் ஆனா வெறும் காமத்துக்காக தாம் பெத்த மகனையே கொடூரமா துடி துடிக்க கொண்ணு கைகளை வெட்டி போற அளவுக்கு கேவலமான பிறவிகளும் அதே மண்ணுல தான் இருக்குது அப்படிங்கறதுக்கு இந்த சம்பவம் ஒரு உதாரணம் நம்ம தமிழ்நாட்டுல கூட இந்த மாதிரி சில கேசஸ் நம்ம பாத்திருப்போம் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே என்ன தண்டனை கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா ஒரே செல்ல மட்டும் ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா போடக்கூடாது அப்படி போட்டா எதுக்காக பயனை கொலை பண்ணாங்களோ அதுக்கான பலன் அவங்களுக்கு கிடைச்சிரும் எஸ் செல்லுக்குள்ளேயே அவங்க குடும்பம் நடத்தவும் குதூகலமா இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு டியர் எஸ்டிஐ இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே என்ன தண்டனை கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஆல்சோ இந்த மாதிரியான சம்பவங்களை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுல உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்